दोस्तों स्वामी ने लॉन्च कर दिया है मी नोट टेन फोन को ग्लोबली है वही फोन लॉन्च किया जो चाइना में लॉन्च हुआ है मी सी सी नाइन प्रो फोन का नाम पे वही सेम फोन को लॉन्च किया है ग्लोबली मी नोट टेन फोन का नाम पे तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेडमी नोट एट प्रो और मी नोट टेन फोन के बारे में ये दोनों फ़ोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ क्या अंतर है ये दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में और ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है प्राइस का हिसाब से ये दोनों फ़ोन में कोई कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि प्राइस में बहुत ही डिफरेंस है ये दोनों फ़ोन का प्राइस में बहुत ही अंतर है तो फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रही तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं रेडमी नोट एट प्रो और मी नोट टेन फोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं रेडमी नोट एट प्रो फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया है सिक्स पॉइंट फिफ्टी थ्री इंचज का फुल एच डी प्लस आई पी एस एल सी डी डिस्प्ले दिया गया है और उसमें एक वाटर ड्रॉप नॉस दिया गया है वाटर ड्रॉप नॉस के साथ में आता है एक्सपर्ट इशू का बात करें तो नाइनटीन पॉइंट फाइव नाइन एक्सपर्ट इशू दिया गया है स्क्रीन टू बटी रेशो का बात करें तो नाइन्टी वन पॉइंट फोर परसेंट स्क्रीन टू बटी रेशो मिल जाता है इसमें गरीला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन भी दिया गया और यहाँ पर बात करें तो मी नोट टेन फोन इसमें डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.47 पॉइंट का फुल एच डी प्लस एमोलिड डिस्प्ले दिया गया है और इसमें भी एक वाटर ड्रॉप नोस दिया गया है वाटर ड्रॉप नोस के साथ में आता है एक्सपर्ट इशू का बात करें तो 19.59 पॉइंट एक्सपर्ट इशू दिया गया है और स्क्रीन टू बॉडी इशू का बात करें तो 93 परसेंट स्क्रीन टू बॉडी रिश्यू मिल जाता है और इसमें गरीला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन मिल जाता है और इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर दिया गया और ये एच डी आर टेन प्लस डिस्प्ले दिया गया और रेडमी नोट एट प्रो फोन में एच डी डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पे डिस्प्ले में बाजी मान लेता है मी नोट टेन फोन इसमें एमोलेट डिस्प्ले भी मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर भी दिया गया और इसमें एच डी भी मिल जाता है और ये दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो रेडमी नोट एट प्रो फोन में क्वेट का रियर कैमरा दिया गया जो प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का एफ वन पॉइंट के साथ में दिया गया और ये सैमसंग का सेंसर यूज किया गया सैमसंग आईसो सेल जी डब्ल्यू वन सेंसर दिया गया और जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट के साथ में अल्ट्रा वाइट सेंसर दिया गया और जो टाट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट फोर के साथ में माइक्रो लेंस दिया गया और जो फोर्थ कैमरा है टू मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट फोर के साथ में डेप सेंसर के लिए दिया गया है और इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाता है डुएल एल फ्लैश भी दिया गया है और यहाँ पे बात करें तो मी नोट टेन फोन इसमें पांच कैमरा दिया गया है पेंटा कैमरा मिल जाता है इसमें जो प्राइमरी सेंसर है 108 एंड एट मेगा पिक्सल का एफ वन पॉइंट का साथ में दिया गया और ये भी सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है सैमसंग आईसो सेल ब्राइट एच सेंसर दिया गया और जो सेकेंडरी कैमरा है 20 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट टू अपाचर का साथ में अल्ट्रा वाइट सेंसर दिया गया और जो टाट कैमरा है 12 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट जीरो अपाचर का साथ में टेलीफोटो लेंस दिया गया और जो फोर्थ कैमरा है 5 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट जीरो अपाचर के साथ में ये भी टेलीफोटो लेंस दिया गया है और जो पाँच कैमरा है पाँचवा नंबर का कैमरा है टू मेगा का एफ टू पॉइंट फोर साथ में सुपर माइक्रो लेंस दिया गया है इसमें पांच कैमरा मिल जाता है रियर में और इसमें 4K के वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी मिल जाता है क्वेड एल फ्लैश दिया गया चार एल फ्लैश मिल जाता है रियर में और इसमें 50x डिजिटल जूम मिल जाता है 10x हाइब्रिड जूम दिया गया है और 5x ऑप्टिकल जूम इसमें मिल जाता है काफ़ी बढ़िया कैमरा है इसका और ये दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो रेडमी नोट एट प्रो फोन में 20 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट के साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया और यहाँ पर बात करें तो मी नोट टेन फोन इसमें थर्टी टू मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट जीरो अपाचर के साथ में सेल्फी कैमरा मिल जाता है और ये दोनों फोन का सेल्फी कैमरा में कोई भी एल फ्लैश नहीं दिया है कोई एल फ्लैश देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे कैमरा में बाजी मान लेता है मी नोट टेन फोन इसका रियर कैमरा भी काफ़ी बढ़िया है और इसमें सेल्फी कैमरा भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है और ये दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो रेडमी नोट एट प्रो फोन में मीडिया का प्रोसेसर दिया गया है मीडिया टेक हिलियो जी नाइन्टी प्रोसेसर दिया गया और इसका क्लॉक स्पीड है टू पॉइंट क्लॉक स्पीड पर चलता है और जी का बात करें तो माली जी सेवेंटी सिक्स एम दिया गया और यहाँ पर बात करें तो मी नोट टेन फोन इसमें क्वेलकम का प्रोसेसर दिया गया है क्वेलकम स्नैपड्रैगन सेवन थर्टी जी ऑक्टोकर प्रोसेसर दिया गया और इसका क्लॉक स्पीड है टू पॉइंट टू की गार्ड क्लॉक स्पीड पर चलता है और जीपीयू का बात करें तो एड्रोनो सिक्स हंड्रेड एटीन जी दिया गया है और ये दोनों प्रोसेसर का प्रोसेस टेक्नोलॉजी का बात करें तो मीडिया टेक हिलियो जी नाइन्टी प्रोसेसर ये ट्वेल्व नै
ये एट नैनोमीटर पर आधारित है एट नैनोमीटर पर चलता है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोनों प्रोसेसर में सिमिलरी परफॉर्मेंस मिलेगा थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा मी नोट टेन फोन में इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है क्वेलकम स्नैपड्रैगन सेवन थर्टी जी प्रोसेसर यह थोड़ा सा बेहतर है अगर कंपेयर करें तो हेलियो जी नाइन्टी टी प्रोसेसर से और ये दोनों फ़ोन का ओएस यूज़र इंटरफेस का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फ़ोन में Android 9.0 पॉइंट जीरो पाई और मी यू आई टेन दिया गया और यहाँ पे बात करें तो मी नोट टेन फ़ोन इसमें भी एंड्रॉयड नाइन पॉइंट जीरो पाई देखने को मिल जाता है और इसमें मी यू आई एलेवन दिया गया मी यू आई एलेवन आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है दोनों फ़ोन का वॉरेंट का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन तीन वारंट पे आता है सिक्स जी पी रैम सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल स्टोरेज और एक आता है एट सिक्स जी पी रैम वन ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज के साथ में और एक आता है एट जी पी रैम वन ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज के साथ में और इसका स्टोरेज टाइप का बात करें तो ई ओ एफ एस टू पॉइंट वन दिया गया है और इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल भी कर सकते हैं फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जी बी तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं डेडिकेटेड एच डी कार्ड स्लॉट मिल जाता है और ये यहाँ पे बात करें तो मी नोट टेन फोन ये ग्लोबली दो वारंट पे लॉन्च हुआ है और चाइना में तीन वारंट पे लॉन्च हुआ है इसका जो बेस्ट वारंट है सिक्स जी पी रैम वन ट्वेंटी जी इंटरनल स्टोरेज के साथ में लॉन्च हुआ है और जो मिड वारंट है एट जी पी रैम वन ट्वेंटी जी इंटरनल स्टोरेज का साथ में लॉन्च हुआ है और एक वारंट लॉन्च हुआ है चाइना में ये ग्लोबली नहीं गया है एट जी पी रैम टू फिफ्टी सिक्स जी इंटरनल स्टोरेज का साथ में ये बाद में लॉन्च हो सकता है और ये दोनों फ़ोन का बैटरी का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन में 4500 थाउजेंड का बैटरी दिया गया है और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 18 वोट का कोच चार थ्री पॉइंट जीरो दिया गया है सपोर्ट और इसमें आउट ऑफ द बॉक्स भी देखने को मिल जाता है एटीन वोट का चार्जर और यहाँ पर बात करें तो मी नोट टेन फोन इसमें बैटरी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है 5260 mAh का बैटरी दिया गया और इसका फास्ट चार्जर का बात करें तो इसमें थर्टी वाट का फास्ट चार्जर दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है ओनली सिक्सटी फाइव मिनट में आपका बैटरी को फुल चार्ज कर देगा 5000 थाउजेंड का बैटरी को और ये दोनों फ़ोन का यू कनेक्टर का बात करें तो दोनों फ़ोन में यू टाइप सी टू देखने को मिल जाता है यू टाइप सी दिया गया है दोनों फोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो दोनों फोन में 5.0 पॉइंट ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है दोनों फोन में 3.5 पॉइंट mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है और दोनों फोन में एन भी मिल जाता है दोनों फोन में एन भी दिया गया है और दोनों फोन में डोल्व फोर जी सिम वोल्टेज मिल जाता है दो फोर जी सिम एक ही साथ में यूज़ कर सकते हैं दोनों फोन में दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में तो फेस अनलक मिल ही जाता है और दोनों फोन में फिंगर सेंसर भी दिया गया है रेडमी नोट एट प्रो फोन में बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बात करें तो मी नोट टेन फोन तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया डिजाइन मिल जाता है ग्लासिक डिजाइन दिया गया है और गोरीला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है दोनों फोन में गोरीला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन दिया गया है बैक साइड में भी गरीला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन दिया गया है फ्रंट साइड में भी गरीला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन दिया गया है लेकिन यहाँ पे डिजाइन पर जीत जाता है बाजी मान लेता है मी नोट टेन फोन इसमें आप लोगों को कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा तो इसकी वजह से इसका डिजाइन लुक डिजाइन देखने में काफ़ी बढ़िया है काफ़ी बढ़िया देखने को लगता है जैसे कि वावे पी थर्टी प्रो फोन में दिया गया तो सेम ऐसे ही मी नोट टेन फोन में दिया गया है डिज़ाइन और ये दोनों फोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन ये इंडिया में भी लॉन्च हो गया और हर जगह में ये अवेलेबल है ये बहुत दिन पहले लॉन्च हो गया है तो ये Flipkart पर Amazon पर अवेलेबल है मी डॉट कॉम मी होम पर अवेलेबल है और यहाँ पे बात करें तो मी नोट टेन फोन ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ है सी Pro फोन का नाम पे और ग्लोबली कल यूरोप में लॉन्च हुआ है तो इंडिया में ये फ़ोन कब आएगा और किस नाम पे आएगा यह अभी पता नहीं है अगर इंडिया में आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और ये दोनों फ़ोन का प्राइस का बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन का जो बेस्ट वारंट है सिक्स जी पी रैम सिक्सटी फोर जी इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस है फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ और इसका जो मिड वारंट है सिक्स जी पी रैम वन ट्वेंटी जी इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है इसका प्राइस है फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ और इसका जो हायर वारंट है एट जी पी रैम वन ट्वेंटी एट जी इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है इसका प्राइस है सेवेंटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड और यहाँ पे बात करें तो मी नोट टेन फोन तो ये फ़ोन इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ इंडियन प्राइस भी कन्फर्म नहीं है तो मैं
अगर यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन तो ये इंडिया में 15,000 में मिल रहा है और यहाँ पे बात करें तो यूरोप में तो यूरोप में ये फोन 20,000 में सेल हो रहा है यूरोप का पैसे कन्वर्ट करें तो इंडिया में तो ये ट्वेंटी रुपी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ हो जाता है तो मैं यूरोप का प्राइस कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं चाइना का प्राइस ही कन्वर्ट करके बता रहा हूँ अगर इंडिया में आएगा तो इसी प्राइस का आसपास आएगा दो तीन हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा तो इसका जो बेस्ट वारंट है चाइना में लॉन्च हुआ है सिक्स जी पी रैम वन ट्वेंटी जी बी इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस है चाइना में ट्वेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ मैं चाइना का प्राइस कन्वर्ट करके बता रहा हूँ सेम प्राइस को और इसका जो मिड वारंटी एट जी पी रैम वन ट्वेंटी जी बी इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस है चाइना में थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ और यहाँ पे बात करें तो इसका हायर वारंट एट जी पी रैम टू फिफ्टी सिक्स जी बी इंटरनल स्टोरेज ये चाइना में लॉन्च हुआ है थर्टी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज़ में तो ये चाइना का प्राइस में कन्वर्ट करके बताया हूँ अगर इंडिया में आएगा तो ये तीस हज़ार से स्टार्टिंग होगा ऐसे ही मुझे लगता है ये हज़ार पंद्रह सौ रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और यूरोप का प्र... प्राइस कन्वर्ट करे तो, तो इसका जो बेस वारंट है सिक्स जी रैम वन ट्वेंटी जी इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस फोर्टी वन थाउजेंड हो जाता है और इसका जो हायर वारंट है एट जी पी रैम वन ट्वेंटी जी इंटरनल स्टोरेज इसका प्राइस फिफ्टी वन थाउजेंड तक हो जाता है तो ये पता नहीं है किस प्राइस पर इंडिया में आएगा या फिर आएगा या नहीं ये भी पता नहीं है अगर ये फ़ोन इंडिया में आया तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा तो बस तो, तो ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स Redmi Note 8 Pro और Mi Note 10 फ़ोन का आपको दोस्तों ये दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा है और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यह कोई पूछने का बात ही नहीं है तो यहाँ पे क्लियर वेनर बन जाता है प्रेस स्पेसिफिकेशन का हिसाब से मी नोट टेन फ़ोन और यहाँ पे बात करें तो Redmi Note 8 Pro फोन तो ये प्राइस का हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज पर ये ये किंग है अभी के लिए तो अभी बाद में दूसरा फ़ोन आ सकता है तो अभी के लिए जो पंद्रह हज़ार में मिले हैं पंद्रह हज़ार का अंदर ये बेस्ट एक स्मार्टफोन है और यहाँ पे बात करें तो Mi Note 10 फोन तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है काफ़ी बढ़िया है कैमरा के लिए सब कुछ के लिए काफ़ी बढ़िया है लेकिन इसमें एक दिक्कत है परफॉर्मेंस इस प्राइस का हिसाब से परफॉर्मेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा इसमें प्रोसेसर दिया गया है कोलकाम सनाबरा का सेवन थर्टी जी प्रोसेसर दिया गया है और इस प्राइस रेंज पे फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आ जाता है रेडमी का ही फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आ जाता है Redmi K20 Pro फ़ोन आ जाता है या फिर अभी Realme का फ़ोन आ रहा है Realme X2 Pro फ़ोन ये भी काफ़ी पावरफुल फ़ोन है अगर आप लोग कैमरा के लिए फ़ोन लेना चाहते हो कैमरा आपका फोकस है कैमरा तो आप लोग ले सकते हैं कैमरा के लिए इस प्राइस रेंज पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बोल सकते हो थर्टी थाउजेंड का अंदर ये कैमरा के लिए काफ़ी अच्छा काफ़ी बढ़िया फ़ोन है परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा काफ़ी अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस दिया गया लेकिन प्राइस का हिसाब से ये इस परफॉर्मेंस से सेट नहीं होता है परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो गया है थोड़ा सा बढ़िया प्रोसेसर दे देना चाहिए था इसमें कोलकाम सनाब ड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्रोसेसर दिया दिया जाता तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन माना जाता इस प्राइस रेंज पर तो मुझे लगता है इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है अगर इस प्राइस रेंज पर यह फ़ोन इंडिया में आएगा तो क्या आप लोग ये फ़ोन परचेस करोगे आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना तो बस दोस्तों तो ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स ये दोनों फ़ोन का अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीर उद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साइट पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलते रहेगा अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए ताकि वहाँ पर भी आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय